హలో అండి ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను మీకు చూపిస్తాను డ్రై ములక్కాడ కూర ఎలా చేస్తారు అనేది ఈ కూర మా నాయనమ్మ మా మమ్మీకి నేర్పించారు సో మా మమ్మీ నాకు చేసి చూపించారనమాట ఎలా చేస్తారు అనేది సో ఇది మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఈరోజు సో ఫస్ట్గా ఒక బాండి తీసుకోండి దాంట్లో రెండు నుంచి మూడు గంటలు నూనె వేసుకున్న తర్వాత అది వేడి అయిన తర్వాత దాంట్లో జీలకర్ర కొంచెం ఆవాలు యాడ్ చేసుకోండి సో ఇవి ఎప్పుడైతే స్ప్లాటర్ అవుతాయో అప్పుడు కొంచెం కరేపాకుని యాడ్ చేయండి దీని తర్వాత ములకాడిని ఇలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని దీంట్లో వేసుకోండి వేసుకున్న తర్వాత బాగా స్టర్ చేయండి సో స్టర్ చేసిన తర్వాత ఆయిల్ అనేది మొత్తం అప్లై అవ్వాలి అన్ని ములక్కాళ్ళకి దాని తర్వాత ఒక పది నిమిషాల కోసం మూత పెట్టేసి కవర్ చేయండి సో పది నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి స్టర్ చేయండి మీరు దీంట్లో గమనిస్తారు కొంచెం కలర్ చేంజ్ అవుతుందని చెప్పి ఇలా మొత్తం ములక్కాళ్ళ కలర్ అనేది కంప్లీట్గా చేంజ్ అయ్యేదాకా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి సో మళ్ళీ ఒక పది నిమిషాల కోసం ఇలా కవర్ చేద్దాం పది నిమిషాల తర్వాత దీని కలర్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోతుంది అప్పుడు కొంచెం వాటర్ దీంట్లో యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఒక పది నిమిషాల కోసం మూత పెట్టండి ఇలా చేశారంటే ములక్కాళ్ళు చక్కగా కుక్ అయిపోతాయి సో పది నిమిషాల తర్వాత దీంట్లో మనం సాల్ట్ని యాడ్ చేద్దాం సో ఇక్కడ సాల్ట్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ పడుతుందండి సో అందుకే నేను టూ స్పూన్ సాల్ట్ని యాడ్ చేస్తున్నాను దాని తర్వాత వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ చిల్లీ పౌడర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను సో కారం యాడ్ చేసిన తర్వాత కొంచెం కలర్ కోసం మనం పసుపుని యాడ్ చేయాలి సో ఇవన్నీ యాడ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని బాగా స్టర్ చేయండి సో ఇప్పుడు ఉప్పు కారం అనేది అన్ని ములక్కాళ్ళకి ఈక్వల్గా పట్టేలాగా మనం స్టర్ చేయాలి సో బాగా స్టర్ చేసిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కోసం మూత పెట్టేసేయండి ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత దీంట్లో పుట్నాలు పప్పు ఉంటుంది కదండి ఆ పప్పుని పౌడర్ చేసేసి గ్రైండ్ చేసుకొని ఆ పౌడర్ని దీంట్లో వేసుకోవాలి సో ఇక్కడ నేను టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ స్పూన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఫస్ట్ మీరు హాఫ్ యాడ్ చేసిన తర్వాత బాగా మిక్స్ చేయండి మీకు ఇంకా డ్రై కర్రీ కావాలి అని అంటే అప్పుడు మీరు ఇంకొంచెం పౌడర్ పట్టేసి మళ్ళీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్గా నేను కొంచెం పౌడర్ పట్టాను కదా అది వేసిన తర్వాత అది అయిపోయాక ఇంకా కావాలి అని అనిపిస్తేనే నేను దీంట్లో మళ్ళీ యాడ్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు దీన్ని కంటిన్యూస్గా మీరు స్టోర్ చేస్తూ ఉండండి ఎప్పుడైతే దీని కలర్ అనేది ఆరెంజ్ కలర్లోకి వచ్చేస్తుందో అప్పుడు మన కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోయినట్టు ఇంకేముందండి కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోయింది మీరు ఇది రైస్తో సర్వ్ చేసుకోవచ్చు సో మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అండ్ డెఫినెట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు కనుక నా రెసిపీస్ ఏవైనా ట్రై చేస్తే ఇన్స్టాగ్రామ్లో నాతో షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ మళ్ళీ ఒక వీడియోతో మీ ముందుంటాను థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ